Assalamualaikum. Welcome to another video. Today, Ami, we are going sketch painting. Ami seriously start for it. After that, I am going to show you. After that, I am going to show you how to make a pencil dress sketch painting. So, after that, we are going to show you how to make a pencil dress sketch painting. So, after that, we are going to show you how to make a pencil dress sketch painting. So, after that, we are going to show you how to make a pencil dress स्केच पेंटिंग करा आ गया हमारे पसंद होते ही लग गए स्केच पेंटिंग जेट दिए कोर वो अच्छा दुबई ना मीडियम ऐसा स्केच पेंटिंग है जो ना दुबई ना को मीडियम आती है ग्राफाइट चार्कोल पेस्टल सोलर पेंसिल एंड देन पिंक एंड सैंड तब हम ऐसा भी ग्राफाइट तो दिए शुरू करी ग्राफाइट इस एक्चुअल में हमारा दुबई भाव में ग्राफाइट के दाब भर करते पड़े एक तो अच्छा मैक्रोनिकल पेन दिए और एक तो शाहरुख़ धर ने पेंसिल दिए मैक्रोनिक पेन हो और तो बस नॉर्मल पेंसिल हो प्रोटेक्ट का ग्राफाइट पेंसिल है ग्राफाइट के क्षेत्र एक तो स्टैंडर्ड अच्छे उधर टू एच एच बी वन बी टू बी ये रुकों कोरे कोरे एक्चुअली प्रोटेक्ट कलर अच्छे प्रोटेक्ट पेंसिल है शेडिंग है जो ना एक तो स्टैंडर्ड अच्छे एच दिए बोझ है हार्ड और बी दिए बोझ है ब्लैक और तब एच जगुला अतः एच से ये पेंसिल गुलो होते हैं हार्ड शुक हो किंतु उटार कलर टा अनेक लाइट हो बे अनेक हल्का धाचर हो बे और बी से ये जो जगुला शेगुला ब्लैक और तथा अनेक टो डार्क हो बे किंतु शेगुला खूब स्मूथ हो बे ए एच बी पेंसिल गुलो अतः एच एंड बी ए शब्द से ये स्टैंडर्ड पेंसिल गुलो अपनी इं अब आर आपने चले सेटा करो किंतु पर बन सेटा करे किन्हें आपने शॉप गुले एक्शन के पास बन आर जो दे आपने सेटा करे ना कि ने इंडिविजुअली किंतु चं तो हमने आपने के किचु निदिष्ट उल्लू बेचे नहीं तो हमें जाते करे आपने कोई कोई तो दिए ही आश्चर्य शॉप टुकु काज आपने चले नहीं तो पारे एयर कोम चार्टा दफ़र कोल आपने शब्द धारणे पेंटिंग ही आपनी कंफर्टेबल फील कोर बन। टू एच 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 बी टू बी एंड सिक्स बी टू बी एंड सिक्स बी दो इटे आपनी ऑल्टरनेट शीशे वाव दफ़र कोट पायन कौन समस्या नहीं किंतु टू एच 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 बी एंड टू बी टा दफ़र कोले आपनी बेस परफॉर्म कोर आपना आर्ट आपनी खूब भालो कोर कोट पाय मैकेनिकल पेन गुलर क्षेत्रे अशल आपने नीचे जेसब धारणे स्टैंडर्ड आजे अर्थात ए ग्राफाइडर स्टैंडर्ड गुल आपने नीचे मतो कुछ चेंज करनी थे पर बन शेज जोने मैकेनिकल पेंसिल तो आपने दफ़र कोला आपना कोखनो पेंसिल बार बार शार्प करा तार पोर नोटन नोटन पेंसिल की नाइट आ कोनो प्रोजेन हबे ना तो चारकोल पेंटिंग के क्षेत्र में चारकोल हो एक तब खूब भालो मीडियम जर्मन समय अपनी पेंटिंग करते पर बन पेंटिंग के क्षेत्र में तो चारकोल चारकोल व्यवहार करते अमरा द्विधारणे चारकोल प्रथम एक खोला भावे पाए एक तो है जो वाइन चारकोल जेटा राउंड शेप करा था के एंड आरे तो है जो कंप्रेस्ड चारकोल उस कंप्रेस्ड पेंसिल हिसाब से पाबन अथवा क्यूब आकारे पाबन क्यूब आकारे एक टा छोटो बड़ो क्यूब आकारे आपने पेते पारन और जो तो कंप्रेस उटा डार उटा अनेक टा ही डार्क है और जो इटा वाइन चरकोल शेटा खूबी सॉफ्ट है एवं उटा खूब शाहजे मार्क रिमूव करा जाए इवेजर दिए खूब शाहजे मार्क रिमूव करा जाए आरेक तो अपनी चारकोल पाबे जितना होता है व्हाइट चारकोल अशोल ले नेचुरली व्हाइट चारकोल पाव को कौन संभव ना किंतु विभिन्न मैटेरियल्स व्यवहार करे कंप्रेस्ड करे चार व्हाइट चारकोल व्यवहार करा है एक ऐसा इलेमेंट दिए अपनी चारकोल पेंटिंग खूब भाल भावे करते पर बन अब एक तो इलेमेंट सब समय व्यवहार जेटा मैं इरेजर जोखन इरेजर शब्द बोलो धारणे इरेजर बोझ है वो तो खन मैं इरेजर के मेंशन कर बो इन्हें तो इरेजर की काज करे क्यों है वो काज करे आमी बोल दे बो देन इंक एंड पेन इंक एंड पेन के क्षेत्रे इंक अपनी 
সাধারণ পেন দিয়েও পাবেন অথবা আপনারা যেটা নিপ আকারে থাকে সেটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন ইঙ্ক এন্ড পেন আপনারা কিনতে হলে খুব ভালো জায়গায় গিয়ে কিনতে হবে খুব ভালো আর্ট স্টোরে গিয়ে আপনি ইঙ্ক এন্ড পেন পাবেন গ্রাফাইটের মতো পেন অ্যান্ড ইঙ্কেও কিন্তু অনেক ধরনের স্ট্যান্ডার্ড আছে পেনের সেগুলো যদিও কোয়ালিটি অনুসারে কিনতে গেলে আপনার মোটামুটি অনেকটাই কস্ট পড়ে যায় সেই হিসেবে ইঙ্ক এন্ড পেন যখন আপনি কিনবেন তখন কোয়ালিটি অনুসারেই কেনা ভালো যেহেতু আপনি এটাকে প্র্যাকটিস হিসেবে নিতে পারেন খুব ভালো একটা মিডিয়াম আপনার স্কেচ পেন্টিং ইম্প্রুভ করার জন্য দেন লাস্টলি কালার পেন্সিল কালার পেন্সিল আপনি তিনভাবে পান আমরা অর্থাৎ সাধারণভাবে আমরা তিনভাবে পাই একটা হচ্ছে ওয়াটার কালার পেন্সিল প্যাস্টেল কালার পেন্সিল অ্যান্ড গ্রাফাইট কালার পেন্সিল ওয়াটার কালার পেন্সিল প্যাস্টেল কালার পেন্সিল অ্যান্ড গ্রাফাইট কালার পেন্সিল এগুলো সবগুলোই আপনি যদি কোনো আর্ট স্টোরে যান তাহলে আপনার জন্য সবচেয়ে বেটার হয় কারণ কালার পেন্সিল আমরা অত্র তত্র সব জায়গায় পাই কিন্তু সেগুলো কোয়ালিটিফুল হয় না সো সেই জন্য আমাদেরকে আর্ট স্টোরে গিয়ে কালার পেন্সিল কিনলে সেটা ভালো মানে একটা পেন্টিং আপনি কমপ্লিট করতে পারবেন কিন্তু আপনি যদি যত্রতত্র কোথাও যে কোনো একটা জায়গা থেকে কালার পেন্সিল কিনে নেন তাহলে আপনার আর্ট নষ্ট হয়ে যাবে যেভাবে ঠিকভাবে আপনার প্র্যাকটিসও নষ্ট হবে কোয়ালিটি ফুল যদি কালার আপনি না কিনেন তাহলে হয়তো আপনার কালার আপনি পেন্টিং করতে পারবেন কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ডাস্ট অ্যান্ড কালারটা অ্যাকচুয়ালি পেন্টিংটা অনেক ডার্টি হয়ে যায় সেই জন্যই ভালো একটা আর্ট স্টোর থেকে আপনার কেনাটা বেটার দ্বিতীয়ত আমাদের যেটা সবচেয়ে বেশি লাগবে সেটা হচ্ছে স্কেচ বুক স্কেচ বুক আমরা বিভিন্ন ধরনের পাই এটা হচ্ছে চাইনিজটা এখানে পঁয়ত্রিশটা শিট আছে এটা অ্যাসিড ফ্রি স্কেচ পেপার এই পেপারটা অনেকটাই অর্থাৎ এটা স্মুদ না এ ধরনের স্মুদ না এরকম পেপারগুলো অ্যাকচুয়ালি আপনি কালার পেন্সিলস অথবা চারকোল পেন্টিং পেন অ্যান্ড ইঙ্ক এসবের ক্ষেত্রে আসলে আপনার এই যেটা স্মুথ না এরকম টাইপের পেপার আপনার ব্যবহার করলে খুব সহজ হবে আপনার জন্য খুব ভালো পেন্টিং আপনি বের করতে পারবেন আর একটা পেন্টিং আমার স্কেচ বুক আমি এনেছি এই স্কেচ বুকটা এই স্কেচ বুক প্রচন্ড স্মুথ এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে প্রচন্ড স্মুথ এটা আপনি ধরে দেখলে বুঝতে পারবেন স্কেচ বুকগুলো স্কেচ বুক সাধারণত পিছনে একটা হার্ড কভার থাকে আপনাকে এই হার্ড কভারটা দেখে কিনতে হবে কারণ হার্ড কভারটা দেখে যদি আপনি না কিনেন আপনি হয়তো বেড়াতে গিয়েছেন ঘুরতে গিয়েছেন বাহিরে কোথাও এক জায়গায় বসে আপনি পেন্টিং করছেন কিন্তু সেখানে হার্ড একটা কভার না থাকলে আপনার পেন্টিংটা ভালো মতো ফুটে উঠবে না আপনার পেন্টিং করতে খুব সমস্যা হবে অসুবিধা হবে এই ছিল আমার যেসব স্কেচ বুক আমি আমার কাছে ছিল সেগুলো আমি দেখালাম আপনাকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি যখন স্কেচ বুক কিনবেন এসিড ফ্রি কিনা এটা দেখে নিতে হবে এসিড ফ্রি স্কেচ বুক সবচেয়ে বেশি ভালো হবে আপনার স্কেচ পেন্টিং করার জন্য এরপর আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে ইউরেজার আমরা সাধারণত চার ধরনের ইউরেজার পাই প্রথম ইউরেজারটা হচ্ছে ভেনাইল ইউরেজার এটাকে প্লাস্টিক ইউরেজারও বলা হয় এটা সহজেই মার্ক রিমুভ করে এবং এটা খুবই হার্ড খুবই শক্ত ধরনের আর কখনো কখনো এটাতে যদি ব্যবহারে কেয়ারফুল না থাকেন তাহলে স্মাজও হয়ে যায় এটা ব্যবহার করার সময় সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে এটা যেহেতু অনেক হার্ড তো এই আপনার স্কেচ পেপার ছিঁড়ে যেতে পারে একদম আপনার তখন আপনার পেন্টিংটাই নষ্ট হয়ে যাবে এটা অ্যাকচুয়ালি ফ্রিকশন বেসড ইউরেজার তারপর দ্বিতীয়ত 
আমরা যে ইরেজারটা পাই সেটা হচ্ছে পিঙ্ক ইরেজার অথবা রাবার ইরেজার এটাও ঠিক বেনান ইরেজারের মতো প্লাস্টিক ইরেজারের মতো কিন্তু এটা ব্যবহারটা অনেকটা সহজ আর এটা প্লাস্টিকের মতো হলেও এটা কিছুটা উইক এটা কিছুটা নমনীয় আর এটাতে খুব সহজে স্মাজ হয়ে যায় যদি আপনি সতর্ক না থাকেন তাহলে পুরো আরটাই আপনার নষ্ট হয়ে যাবে যখন আপনি মার্ক রিমুভ করবেন সাধারণত ইরেজার শুধুমাত্র মার্ক রিমুভের জন্য না এমনকি স্মাজ ব্লেন্ডিং এসবের জন্য ব্যবহৃত হয় এটাও ফ্রিকশন বেসড ইরেজার অর্থাৎ রাবার ইরেজার অ্যান্ড প্লাস্টিক ইরেজার দুইটাই ফ্রিকশন বেসড ইরেজার তারপরে ইরেজারটা হচ্ছে গাম ইরেজার যেটা আমরা সাধারণত সব জায়গায় পাই এবং সবসময় আমরা ব্যবহার করি এটা এটা খুব সহজে মার্ক রিমুভ করে যখন মার্কটা খুব বেশি হার্ড হয় তখন এটা মার্ক রিমুভ করতে খুবই কষ্ট হয় তবে এটাতে স্মাজ হয় না এবং এটা ব্যবহার করা খুবই সহজ আমরা সব জায়গায় এ ধরনের গাম ইরেজার পেলেও সবগুলোর কোয়ালিটি সেম হয় না এরপর এর ইরেজার হচ্ছে নিডের ইরেজার নিডের ইরেজার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যখন আপনি চারকোল পেন্টিং করবেন গ্রাফিক গ্রাফাইট পেন্টিং করবেন নিডের ইরেজারের মাধ্যমে খুব সহজে আপনি কালারের পরে অর্থাৎ খুব সহজে আপনি মার্ক রিমুভ করতে পারবেন এটা একটা নিডেবল আর্ট ইরেজার নিডেড ইরেজার নিডের ইরেজার বলতে বোঝায় অ্যাকচুয়ালি এটাকে আপনি যে কোনো শেপে ট্রান্সফার করতে পারবেন নিজের মতো করে আপনি শেপ করে নিতে পারবেন আপনি যেরকম শেপ করতে চাইবেন সেরকম শেপ হয়ে যাবে এটা আর এটা কখনো স্মাচ করে না খুব সহজে কালারটাকে তুলে নেয় কালারটাকে খুব সহজেই লাইট করে দেয় একটা টাচেই এটা অনেক লাইট হয়ে যায় এভাবেই নিডের ইরেজারটা কাজ করে আর নিডের ইরেজারটা আপনার জন্য সবচেয়ে এসেন্সিয়াল কারণ নিডের ইরেজার খুব সহজে ব্যবহার করা যায় এবং এটা খুব ইউজফুল আর চারকাও পেন্টিংয়ের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা এটা তা আপনার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় আমি এটাকে যেভাবে যেই শেপই করতে চাইব সেই শেপে আমি ট্রান্সফার করতে পারবো এভাবে নিডের ইরেজার ব্যবহার করা হয় আপনি নিজের মতোই নিডের ইরেজার কে ব্যবহার করতে পারবেন নিজের মতো করে শেপ করে নিতে পারবেন আরও একটা ইরেজার আমরা সাধারণত বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করতে দেখি সেটা হচ্ছে ইরেজিল ইরেজিলটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পেন্সিলের মতোই কিন্তু ভেতরে ইরেজার থাকবে আবার অন্যান্য জায়গায় আপনি মনো জেরো ইরেজারও পাবেন ইরেজিল যেরকম আপনার শার্প করে তারপর ইরেজারটাকে ব্যবহার করতে হবে কিন্তু মনো জিলের ক্ষেত্রে সেটা ওরকম কোনো কিছু না এটা মেকানিক্যাল পেনের মতোই কাজ করবে এবার আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে পেন্সিল শার্পনার কারণ আপনি যখন মার্ক তৈরি করবেন তখন এই পেন্সিল শার্পনারের মাধ্যমে আপনি পেন্সিলকে যতটা শার্প করবেন কতটুকু শার্প করবেন না এটার উপর নির্ভর করেই কিন্তু মার্কের এফেক্টটা পড়ে অর্থাৎ মার্কে এফেক্ট করার জন্য আপনার পেন্সিল শার্পনার ভালো মানের হতে হয় হ্যান্ড ইউজগুলোই সবচেয়ে বেশি ভালো ব্যবহার করা হয় ভালো হবে আপনার জন্য আর কোনো ইলেকট্রিক শার্পনার আপনি ব্যবহার করলে পেন্সিলটা সবসময় সূক্ষ্মই থাকবে এবং এক পর্যায়ে হয়তো হতে পারে যে পেন্সিলটা আপনার ভেঙে যাচ্ছে বারবার পেন্সিলটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং কালার পেন্সিলের ক্ষেত্রে তো ইলেকট্রিক শার্পনার কখনোই ব্যবহার করা উচিত না এরপর এটা ব্লেন্ডিং স্টাম্প এটা আপনার ইচ্ছে হলে আপনি ব্যবহার করতেও পারেন অথবা নাও করতে পারেন ব্লেন্ডিং স্টাম্প অ্যাকচুয়ালি কম্প্রেসড পেপার 
অর্থাৎ অনেকগুলো কাগজকে কম্প্রেস করে দেন এই ব্লেন্ডিং স্টাম্পসটা তৈরি করা হয় আপনি হয়তো বলতে পারেন আপনার আঙুল থাকতে আপনি কেন ব্লেন্ডিং স্টাম্পসটা ব্যবহার করবেন কিন্তু আপনি যখন আপনার আঙুল ব্যবহার করবেন আপনার হাতে যদি অয়েল থাকে অথবা আপনার যে হাতে যে অয়েল তৈরি হয় সেই অয়েল আপনার পেন্টিংয়ের সাথে মিশে খুবই খুবই বাজে একটা পরিস্থিতি তৈরি হবে আপনার পেন্টিং নষ্ট হয়ে যাবে আর তাছাড়া ব্লেন্ডিং স্ট্যাম্পসের মাধ্যমে আপনি খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পেন্টিংও নিজের মতো করে করতে পারবেন অর্থাৎ বিভিন্ন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জায়গায় আপনি ব্লেন্ডিং করতে পারবেন আঙুল দিয়ে করলে আপনার আঙুলটা যেহেতু বড় সেহেতু এরিয়াটা পুরো এরিয়াটা জুড়ে আপনার করতে খুবই সমস্যা হবে অসুবিধায় পড়বেন আপনি কিন্তু যখন আপনি ব্লেন্ডিং স্টাম্পস দিয়ে করবেন তখন আপনি অল্প এরিয়ার মধ্যে আপনার কাজ কমপ্লিট করতে পারবেন কিন্তু আঙুল দিয়ে যদি আপনি এই অংশ করেন তাহলে আপনার রঙটা ছড়িয়ে যাবে পুরো রঙটা একদম আপনার পেন্টিংটাই নোংরা হয়ে যাবে ব্লেন্ডিং স্টাম্পসের পরে আপনি ব্যবহার করতে পারেন মাস্কিং ট্যাপ এই ট্যাপের মাধ্যমে আপনার যে পেন্টিংটা আপনার পেন্টিংটা চারিপাশে আপনি মাস্কিং ট্যাপ দিয়ে বর্ডার করে দিতে পারবেন যাতে আপনার পেন্টিংটা বাইরে না যায় অথবা আপনার যে কোনো জায়গায় যেখানে আপনি আসলে আপনার স্কেচ বা মার্ক কোনো কোনো মার্ক ফেলতে চাচ্ছেন না সেসব জায়গার ক্ষেত্রে আপনি মাস্কিং টেপটা ব্যবহার করতে পারবেন এই মাস্কিং টেপটা আমি এখানে বসালাম মাস্কিং টেপটা কিছুক্ষণ বসানোর পর আমি এটা তুলে ফেলবো এখানে কোনো ধরনের পেজ নষ্ট হওয়া বা কালার আপনার মার্কগুলো নষ্ট হয়ে যাবে এরকম কোনো কিছুই হয়নি তো এই মাস্কিং ট্যাপের মাধ্যমে আপনি খুব সহজে আপনার যেসব অংশে আপনি মার্ক বসাতে চান না সেই সব অংশে মাস্কিং ট্যাপ দিয়ে ঢেকে দিতে পারবেন আজকে আমি যে কয়টা ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে বলেছি সেসব কয়টা ম্যাটেরিয়ালস ব্লেন্ডিং স্টাম্প অ্যান্ড মাস্কিং ট্যাপ এই দুটো ছাড়া মোটামুটি সবগুলোই আপনার জন্য সবচেয়ে বেশি এসেন্সিয়াল এখন এসবের ক্ষেত্রে আপনি নিজের মতো করে চয়েস করে আপনি প্রত্যেকটা ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে আপনার পেন্টিং স্টার্ট করতে পারেন এগুলাই আপনার সবচেয়ে বেশি জরুরি যেসব জিনিসগুলো লাগে আমি প্রত্যেকটাই দেখিয়ে দিলাম তো আজকে এই পর্যন্তই এতক্ষণ ধরে আমার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পছন্দ হলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না